हेलो स्टूडेंट विशाखा मैम हियर विथ अवर न्यू टॉपिक सब्जेक्ट ई वी एस एंड लेसन नंबर फोर वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग ओके एंड पेज नंबर ट्वेंटी सो ओपन यूर बुक एंड वी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट स्टार्ट लेसन नंबर फोर वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग सिंपल सेंटेंस सिंपल मीनिंग जैसे मैंने आपको लास्ट ईयर बोला था वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग पानी के लिए सेफ पानी कैसे ढूंढना है चलो सर्च करते टेक अ ग्लास हाफ फुल ऑफ वाटर एड अ स्पून फुल ऑफ शुगर टू इट एंड स्टेर इट विथ अ स्पून टेक अ हाफ ग्लास फुल ऑफ वाटर एक ग्लास में पानी लेना है उसमें शुगर ऐड करना है एंड उसको स्ट्रेट मीन्स ऐसे घुमाना है हिलाना है एंड स्ट्रेट विथ स्पून अभी क्या है देखो सी वॉट चेंजेस टेक प्लेस अभी हमें देखना है हमने ग्लास लिया उसमें पानी है उसमें शुगर शक्कर डाला अभी हमें देखना है उसमें क्या होता है रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विथ ईच ऑफ द सब्सटेंसेस मैंशन बिलो यही प्रोसीजर हमें नीचे दिए गए सब चीज़ों के साथ करना है क्या क्या दिया है बोल देखो वॉश द ग्लास क्लीन एवरी टाइम यू टेक द नेक्स्ट सब्सटेंस लेकिन देखो और क्या बताया गया है पहले ग्लास में हमने पानी लिया शुगर डाला ओके वो हमने थोड़ा टाइम रखा क्या हो रहा है देखने के लिए बाद में जो नीचे चीज़ दिखाई गई है जितने जितने चीज़ें मैं बता रही हूँ वो सब डाल के हमें ऑब्जर्व करना है लेकिन उसके पहले हर एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें वो ग्लास क्या करना है प्रॉपर वॉश करना है चलो शुगर तो डाली उसके बाद हमें क्या डालना है कॉमन सॉल्ट कॉमन सॉल्ट हनी वॉशिंग सोडा पाउडर आलू मीन्स फिट करी सैंड फिट फ्लोर सॉडस्ट टर्मरिक पाउडर एंड सम ऑयल ये तो नाम कॉमन है आपको पता है कॉमन सॉल्ट मीन हमारा सॉल्ट हनी मीन्स हनी शहद वॉशिंग सोडा मीन्स वॉशिंग पाउडर पाउडर आलू मीन्स फिट करी सैंड मीन्स वो बोलते हैं ना सैंड सैंड को आप क्या बोलते हैं मराठी में सैंड मीन्स वो वालू वालू कुछ विट फ्लोर मीन्स गेहूँ का आटा सॉडस्ट मीन्स लकड़ी का बुरादा ल लकड़ी ऐसे घिसने के बाद उसका बुरा दर रहता है ना वो टर्मरिक पाउडर मीन्स हल्दी एंड सम ऑयल और ऑयल ये सब चीज़ें सेम डाल के देखना है मतलब जैसे शुगर डाला था और चेक किया था वैसे ना देखो यहाँ ऐसे एक्सपेरिमेंट दिखाए गए हैं वॉट डू यू सी आप क्या देखोगे शुगर सॉल्ट वॉशिंग सोडा एल्यूम डिस इन द वॉटर पानी में गायब क्या क्या हो जाएगा शुगर सॉल्ट वॉशिंग सोडा एल्यूम डिस इन वाटर ऑब्वियसली सॉल्ट डिस होता है ना तभी तो मामा खाने में डालती है शुगर डिस होते हैं तभी तो हम चाय पीते हैं अगर चाय के साथ शक्कर अगर चाय में कभी गलती से मम्मी ने शक्कर नहीं डाली और ऊपर से शक्कर दिया तो हमारे दाँत के अंदर आता है ना ऐसे कर 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 फिर हमें अच्छा नहीं लगता तो डिस एपेड मीन्स वो होती है फिर वॉशिंग सोडा कब वॉशिंग सोडा तो डिस होता है एल्यूमिन फिट करी ये चीज़ें गायब होती है दे डिसॉल्व कम्प्लीटली इन द वाटर वो पानी में कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं ऐसे कि वो दिखते भी नहीं कि हमने डाला है बट लेकिन सैंड सॉडस्ट टर्मरिक पाउडर ऑयल डू नॉट डिस एपेयर इवन वॉन् इवन वॉन् स्टीरिंग दे डू नॉट डिसॉल्व लेकिन ये कुछ चीज़ें है क्या क्या सैंड सॉडस मीन्स सॉडस नहीं ये हो जाती सैंड नहीं डिजॉल्व होती टर्मरिक पाउडर ऑयल अगर हमने चम्मच से उसको हिलाया तो भी वो डिजॉल्व नहीं होती वॉट डज दिस टेल अस ये हमें क्या बताता है कोई चीज़ें तो डिजॉल्व होती है पानी में गायब होती है लेकिन कोई नहीं होती ये हमें क्या सिखाता है सम सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर फॉइल सम सब्सटेंसेस डू नॉट कुछ चीज़ें पानी में डिसॉल्व होती है घुल जाती है तो कुछ चीज़ें नहीं घुलती यही है देखा ना हमने अब तक ओके द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर स्प्रेड्स थ्रू आउट द वाटर द 
द सब्सटेंसेस दैट डिजोल्व इन वाटर स्प्रेड्स टू आउट द वाटर जो चीज़ हम पानी में डालते हैं वो पानी में स्प्रोट्स मीन्स ऐसे फैल जाते हैं घुल जाते हैं देन सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर द वाटर इन द कंटेनर टेस्ट सॉल्टी वेन शुगर डिजोल्व द वाटर टेस्ट स्वीट इससे क्या होता है जो चीज़ें डिजोल्व होती है तो डिजोल्व होती है मतलब क्या वो पूरे पानी में ऐसे घुल जाती है कि वो चीज़ की टेस्ट हमें पानी में मिलती है अगर हमने नमक पानी में मिक्स किया तो वो पानी कैसा सॉल्टी होता है ना वैसे ही सपोज अगर शुगर वो ऐड शुगर इन ग्लास ऑफ वाटर अगर हमने ग्लास वन ग्लास वाटर लिया उसमें शुगर ऐड किया और उसको मिक्स किया तो आता है इसलिए तो हम लोग शरबत बनाते वक्त ऐसा नींबू ये सब डाल के बनाते हैं ना क्यों क्योंकि वो डिसॉल्व होता है डिसॉल्व होने के बाद उसका टेस्ट हमें ऐसा आता है ना एक खट्टा मीठा टेस्ट आता है तो पसंद आता है सो सब सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर सब सब्सटेंस आर नॉट डिसॉल्व और जो डिसॉल्व होते हैं मतलब जो मिक्स होते हैं वो अपनी एक टेस्ट वो पानी में रख कर जाते हैं इसलिए नमक ऐड करने के बाद वो पानी सॉल्टी लगता है और शुगर ऐड करने के बाद वो पानी कैसा लगता है राइट मिला मुझे आंसर अ न्यू टर्म अभी हमें क्या सीखना है देखो सॉल्यूशन वेन अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन वाटर अ मिक्सचर ऑफ दैट सब्सटेंस एंड वाटर इज फॉर्म This mixture is called the solution of that substance. Solution की आपको definition आएगी आते ही है ये definition आपको करना है When a substance is dissolved in water, a mixture of that substance and water form. जब कोई चीज़ पानी में mix करते हैं तो पानी में वो उसका एक अलग form मिलता है The mixture is called और इसी को हम solution बोलते हैं कुछ भी चीज़ mix करो उसका एक अलग ही form मिलता है अलग ही taste मिलता है उसको solution हो गया Suppose आपने अभी ये लेसन होने के बाद तुरंत किचन में जाना है एक ग्लास पानी लेना है पानी में शुगर ऐड करना है मिक्स करना है वो क्या हो गया आपका क्या हो गया आपका सॉल्यूशन ओके नेक्स्ट इफ समवन गेट्स लूज मोशन वी गेव गिव देम अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर टू ड्रिंक इफ समवन गेट्स लूज मोशन लूज मोशन मीन्स जुलाब संडास पता है ना आपको वी गेव देम अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर टू ड्रिंक अगर हमें संडास होती है जुलाब स्टार्ट होते हैं तो हमें नमक और शक्कर का घोल पिलाया जाता है राइट द सोल्यूशन इज कॉल ओ आर एस इसको हम क्या बोलते हैं ओ आर एस और ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इसको ओ आर एस बोलते हैं इसका फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देखो टी वी में कभी कभी छोटे बच्चों का एड रहता है ना उसको ओ आर एस का घोल दो ओ आर एस के पैकेट भी मिलते हैं छोटे बच्चों के लिए अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज समाइम्स पुट ऑन अ सलाइन दैट इज ऑन अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर कभी कभी देखो ऐसे अगर हम छोटी मात्रा में बीमार है तो हमें नमक का और शक्कर का घोल देते हैं लेकिन अगर हमारा इलनेस हमारी बीमारी ज़्यादा बढ़ती है तो हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है हमें हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है तो हमें फटाफट फटाफट सलाइन चढ़ाते हैं तो सलाइन में यही गोल रहता है उसको ग्लूकोज बोलते हैं पता है आपको ग्लूकोज कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना आरे में सलाइन लगा के मुझे ग्लूकोज चाहिए तो उसको ग्लूकोज वो नमक वो सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर वो वही वह रहता है समटाइम्स अदर मेडिसिन में ऑल्सो भी गिवन थ्रू आउट सलाइन कभी कभी दूसरी जो मेडिसिन रहते हैं वो इंजेक्शन थ्रू सलाइन में डाले रहते हैं आप अगर कभी किसी पेशेंट को देखने के लिए गए गए होंगे और उसको अगर बेड पे लेटा है और उनको अगर सलाइन लगी है तो सलाइन के ऊपर देखो इंजेक्शन का सिरिंद रहता है मतलब क्या अगर उनको कुछ इंजेक्शन देना है वो तो डायरेक्ट सलाइन थ्रू दिया जाता है ताकि वो पेशेंट को और सुई चुभा 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 के दर्द ना हो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूजफुल सोल्यूशन और ये एग्जाम्पल कौन सा है यूजफुल सोल्यूशन क्योंकि ये हमारे लिए यूजफुल है अभी शुगर या नमक मिक्स होता है तो ये हमारे लिए यूजफुल है ओके अवर नेक्स्ट पेज सी वॉटर इज सॉल्टी टू टेस्ट बिकॉज इट इज नथिंग बट अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट दैट्स अकर्ड नेचुरली वी कैन नॉट चूज सी वॉटर फॉर ड्रिंकिंग मीनिंग क्या हो गया इसका सी वॉटर इज सॉल्टी टू टेस्ट बिकॉज इज नथिंग बट अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट दैट अकर्ड नेचुरली समंदर का पानी खारा होता है क्यों क्योंकि उसमें नेचुरली सॉल्ट रहता है पानी में ऑकर्स नेचुरली मतलब उसमें होता है ऑकर्स मीन्स होल उसमें होना नेचुरली <coughs> होता है समंदर के पानी में इतने बड़े समंदर में हम लोग ऐसे मुट्ठी भर नमक डाल के वो खारा होने वाला है क्या नहीं वो नेचुरली खारा होता है वी कैन नॉट यूज सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग और इसके लिए समंदर का पानी हम पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते 
वाटर ऑफ डिफरेंट वेल्स में भी डिफरेंट टेस्ट और इसीलिए तरह तरह के जो वेल्स रहते हैं हमने लास्ट लेसन में हम देखा था ना सोर्सेस ऑफ वाटर में वेल ड्रॉ वेल बोर वेल ये तो वाटर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल वाटर ऑफ डिफरेंट वेल मे हैव डिफरेंट टेस्ट जो वेल जितने भी कुएँ होते हैं अलग अलग जगह उसका टेस्ट अलग होता है वाई वाई दिस वाई इज दैट सो ये क्यों सम सब्सटेंसेस फ्रॉम द ग्राउंड डिजॉल्व इन वाटर दे गिव अ टेस्ट टू वेल वाटर बट इफ देर इज नथिंग डिजॉल्व इन वाटर वाटर हैज नो टेस्ट कुएँ का अलग अलग कुएँ का पानी का टेस्ट अलग अलग होता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि कुएँ की जगह अगर अलग अलग है वेल की जगह अगर अलग अलग है तो उसमें उसके अंदर उसके अंदर जो सब्सटेंसेस रहते हैं मतलब क्षार रहते हैं उसके अंदर मिट्टी में कुछ ना कुछ तो मिला हुआ रहता है वो मिट्टी के जो क्षार रहते हैं सब्सटेंसेस रहते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और इसीलिए पानी का टेस्ट अलग रहता है अभी पानी में मिक्स होने वाला डिजोल्व सब्सटेंस मिक्स जैसे अगर दो ग्लास हमने पानी लिया एक में कुछ भी मिक्स नहीं किया एक में मनक नमक किया और एक में सॉल्ट शुगर किया शुगर नमक और कुछ भी नहीं तो हमें तीन अलग अलग टेस्ट मिलेंगे ना तो सपोज वो तीन ग्लास मतलब तीन कुएँ पकड़ो आप तीन कुएँ में अगर एक कुएँ का पानी थोड़ा मीठा लगेगा दूसरे कुएँ का पानी थोड़ा अलग लगेगा तीसरे कुएँ का पानी और अलग लगेगा क्यों क्योंकि कुएँ के नीचे जो मिट्टी है मिट्टी के अंदर से पानी का झरना आता है उसमें जो मिट्टी में जो सब्सटेंसेस है जो चीज़ें है वो मिक्स हो जाते हैं और वो टेस्ट पानी को ले आते हैं वेन वी रिमूव द लीड ऑफ अ सोडा वाटर बॉटल बबल्स फिज आउट इट सोडा वाटर बॉटल आपने ऐसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ढक्कन ऐसे ओपन किया है ना तो कैसे कैसा फंस करके ऊपर आता है क्यों देखते हैं टू मेक सोडा वाटर अ गैस कॉल कार्बन डाइऑक्साइड इट डिसॉल्व इन वाटर अंडर प्रेशर वेन द लीड इज रिमूव द प्रेशर रिड्यूस एंड द गैस बबल्स आउट सोडा वाटर बॉटल में ये सब चीज़ें बनाने के लिए कौन सा गैस यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार इसके कारण क्या होता है जब हम लीड ओपन करते जैसे हम ढक्कन ओपन करते उसका प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है और वो प्रेशर कैसे बबल थ्रू बाहर आता है कभी भी देखो हमें इसे बॉटल ओपन करने के बाद अगर उसके सामने रहेंगे तो फटाक से इसे मुँह पर आता है ओके नेक्स्ट <coughs> ट्राई दिस ये आपको करना है नॉर्मली ये लेसन में आपको सब एक्सपेरिमेंट है सब एक्सपेरिमेंट अगर हम स्कूल में रहते तो इसमें से एक दो तो करते हम लेकिन घर पे आप थोड़ा तो ट्राई करो सपोज अभी शुगर का नमक का तो आप कर सकते हो तो ये पूरा लेसन एक्सपेरिमेंट में नेक्स्ट देखो ट्राई दिस ये हमें करना है फिल अ लार्ज कंटेनर विथ वाटर एक बड़ा आसा कंटेनर लेना है उसको पानी से भरना है कलेक्ट द थिंग्स फॉलोइंग आर्टिकल्स कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल ये चीज़ें कलेक्ट करना है पर पहले क्या है देखो फ्रॉम यूअर कंपास बॉक्स आपके कंपास बॉक्स से क्या क्या लेना है अ प्लास्टिक रूलर एंड इरेजर पेंसिल शार्पनर रबर बैंड तो कंपास इतनी चीज़ें लेने हैं फ्रॉम यूअर हाउस घर से क्या लेना है अ स्टील स्पून अ प्लास्टिक स्पून सम ग्राउंड शेल्स एंड आयन नेल्स स्क्रू कॉइन ये सब चीज़ें घर से लेना है नेक्स्ट फ्रॉम आउटडोर दूर बाहर से क्या लेना है स्टोन्स लिटिल ट्विंग्स लिवस एक्सेट्रा लिटिल ट्विंग्स मीन्स ऐसे मिट्टी में कभी कभी छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े रहते हैं ना ये सब चीज़ें ऐसे लेना है <coughs> अब ये सब लेने के बाद हमें क्या करना है देखो पुट ऑल दिस थिंग इन द वाटर एंड से वेदर इच ऑफ देम सिंक और फ्लोट ये सब चीज़ें ये जो टैंक दिख रहे हैं ना आपको ये इसमें डालना है और हमें देखना है ये सिंक हो रहा है या फ्लोट हो रहा है सिंक मीन्स बुढ़ने और फ्लोट मीन्स तरंगने तो ये डूब रहा है या ऊपर तैर रहा है यह हमें देखना है वॉट डू यू सी अब क्या देखोगे द इरेजर शार्पनर स्टील स्पून नेल स्क्रू स्टोन कॉइन द कंपास एंड द सॉइल सिंक इन द वॉटर वाइल द अदर थिंग्स फ्लोट इरेजर शार्पनर स्टील स्पून नेल स्क्रू स्टोन कॉइन कंपास एंड द सॉइल ये सिंग ये क्या होता है नीचे के लेवल में रहेंगे देखो इधर सब दिख रहा है ना और बाकी जो है वो सब ऊपर रहेंगे देखो क्यों वाई डज धिस टेलस हे हमें क्या बताते हैं सम थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर वाइल सम थिंग्स सिंक इन कुछ चीज़ें पानी के ऊपर तैरती है तो कुछ चीज़ें पानी के नीचे जम जाती है बैठ जाती है 
द थिंग्स दैट फ्लोट आर लाइटर दैन वाटर द थिंग्स दैट सिंग आर हैवियर दैन वाटर ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं सेंटेंस द थिंग्स दैट फ्लोट ऑन वाटर जो चीज़ें पानी के ऊपर तैरती है वो लाइटर होती है हल्की होती है द थिंग्स दे आर सिंग जो पानी में डूबते हैं वो हैवियर रहते हैं ओके नेक्स्ट पेज ट्राई दिस बोला ना मैंने पूरे लेसन पे एक्सपेरिमेंट है ट्रेक सम मडी टेक सम मडी वाटर इन अ बिग बिकर इफ यू डू नॉट फाइंड मडी वाटर देन मेक सम बाय एडिंग सम सॉइल पीस ऑफ ड्राई ट्विंग स्ट्रॉ लिप्स एक्सेट्रा टू वाटर टेक सम मडी वाटर इन अ बिग बिकर बिग बिकर मीन्स ऐसे बड़ा सा एक कांच का कंटेनर लेना है देखो यहाँ इसमें मडी वाटर ऐड करना है अगर मडी वाटर नहीं है आपके पास मड नहीं है आप सपोज अगर ऐसे जगह रह रहे हो आप मडी वाटर ही नहीं तो बनाना है सिंपल है ना गमले में जो मिट्टी रहती वो मिट्टी पानी में डालो हो गए मडी वाटर नाउ अलाउ दिस बीकर टू स्टैंड स्टिल फॉर फोर और फाइव आवर्स अभी ये बीकर ये पॉट हम चार पाँच घंटा रखेंगे उसमें मडी वाटर मिक्स किया बना के मिक्स किया अगर नहीं है मडी वाटर तो बना के मिक्स किया और उसको चार पाँच घंटे के लिए रखा वॉट डू यू सी अब क्या देखोगे द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल सिंक इन वॉटर एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ सेडिमेंट और द बॉटम पानी लिया उसको मिट्टी वाला पानी किया या मिट्टी वाला पानी लिया उसको चार पाँच घंटे के लिए रखा रखने के बाद आप क्या देख रहे हैं द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल सिंक इन वाटर एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ सेडिमेंट जो मिट्टी वाले पार्टिकल्स थे वो बिकर के नीचे सेडिमेंट्स में तलचट में वहाँ जमा हो गए और उसका एक लेयर बन गया देखो यहाँ लेयर बन रहा है ना दिख रहा है ना आपको ये पूरे पानी में मिट्टी ऐसे नीचे 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 आ गए बट ट्विंग्स एंड अदर रबिश फ्लोट ऑन द वाटर इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द सेडिमेंट फॉर इट लेकिन अभी मिट्टी वाला पोर्शन था वो तो नीचे बैठ गया लेकिन जो बाकी रबिश बाकी जो गंदगी थी वो ऊपर 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 ही रह गए देखो ये मिट्टी वाला नीचे आ गए लेकिन और भी कुछ हमें ऊपर दिख रहा है ना देखो यहाँ दिख रहा है ओके फोर्ट डज दिस टेलस अभी ये हमें क्या बताते हैं देखते पार्टिकल्स ऑफ सॉइल आर हैवियर देन वाटर मिट्टी तो पानी से हैवी है बट बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेटल टू द बॉटम ऑफ वाटर लिव्स ट्विंग्स एक्सेट्रा आर लाइटर देन वाटर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल आर हैवी मिट्टी तो पानी से हैवी है लेकिन दे आर वेरी स्मॉल दे टेक लॉन्ग टाइम क्योंकि वो छोटे हैं इसलिए वो सेटल होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं लेकिन लिव्स ट्विंग्स एक्सेट्रा लाइटिंग तो वो तुरंत ऊपर आ गए नाउ द वाटर अपियर्स मच क्लीनर एंड ट्रांसपेरेंट देन इट वॉज अभी कैसे पानी पहले से थोड़ा ज़्यादा क्लीन दिख रहा है देखो बिकर वन में दिख रहा है ना आपको जो पहला पानी दिख रहा था इसके कंपेयर में ये देखो नीचे वाला अच्छा दिख रहा है ना क्योंकि हम लोगों ने क्या किया उसको थोड़ा सा सेटल होने दिया नेक्स्ट देखो द प्रोसेस ऑफ अलाउंग हैवियर पार्टिकल्स टू सेटल टू द बॉटम ऑफ स्टील वाटर इज कॉल्ड सेटलिंग अभी सेटलिंग का डेफिनेशन इधर है देखो द प्रोसेस ऑफ अलाउंग हैवियर पार्टिकल्स टू सेटल द बॉटम ऑफ स्टील वाटर इज कॉल्ड सेटलिंग मतलब पानी में पानी में पार्टिकल सेटल होने के लिए जो हम प्रोसीजर लेते हैं उसको सेटलिंग बोलते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट फोर द वाटर अबाउ इन टू टू स्मॉलर बिकर्स ये जो पानी है ये पानी को जरा भी ना हिलाते हुए दो बिकर में ये पानी क्या करना है डालना है इवन दो थिस वाटर अपियर्स मच क्लीनर देन बिफोर देर आर स्टिल सम फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड सब रबिश फ्लोटिंग इट विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट पोर द वाटर अबाउट इन टू टू स्मॉलर बिकर्स ये जो पानी है नंबर वन दिया है ना ये पानी को दूसरे एक जार में ऐसे दो जार में मिक्स करना है उसको जरा भी ना हिलाते हुए डालने के बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि फिर भी इसमें थोड़ा 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 क्या दिख रहा है रबिश दिख रहा है नाउ कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग दिस टू बिकर्स लेवल वन एंड लेवल टू अभी लेवल ओवर वन और लेवल टू का बिकर दिख रहा है ना पहले बिकर <coughs> चार पाँच घंटे क्लीन करने के बाद जो पानी है वो पहला बिकर है और सेकंड बिकर क्या है कि उसमें से थोड़ा सा क्लीन पानी हमें बिना हिलाए नीचे डाला अभी उसको लेबल भी दिया अभी इनके साथ हमें एक्सपेरिमेंट करना है ट्राई दिस 
टेक अ पीस ऑफ एल्यूम एंड स्ट्रेल इन वंस इट द वाटर इन द फर्स्ट बिकर पहले बिकर में क्या डालना है हमें एल्यूम पाउडर मीन्स फिट कर ही उसको घुमानी है लेवल दिस बिकर अनडिस्टर्ब फॉर टू और थ्री आवर्स इसको डिस्टर्ब ना करते हुए दो तीन घंटे के लिए रखना है वॉट यू सी का क्या आप देखोगे द पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन वाटर स्लोली सेटल टू द बॉटम एंड द वाटर इन द अपर पार्ट बिकम ट्रांसपेरेंट द ट्रिंग्स एंड स्ट्रॉ स्टील कीप फ्लोटिंग ऑन द वाटर उसके बाद हम देख रहे कि पानी और थोड़ा क्लीन हो गया जो रबिश पार्टिकल्स था जो लाइटर पार्टिकल्स था वो उस ऊपर आ गया ऊपर क्लीन हो गया और पानी हमें पहले से ज़्यादा क्लीन दिखने लगा नेक्स्ट देखो <coughs> What does this tell us? यह हमें क्या सिखाता है Strilling alum is water. Strilling alum in water helps the soil particles in muddy water to settle down. इससे हमें क्या सीख मिलती है Strilling alum मतलब alum घुमाने से फिटकरी घुमाने के बाद in water पानी में फिटकरी घुमाने के बाद help the soil particles in muddy water to settle. <coughs> मतलब muddy water में एल्यूम पाउडर फिट करी घुमाने के बाद वो पानी को थोड़ा क्लीन करने में फिट करी क्या करती है यूजफुल है <coughs> नीचे वाला टेक अनादर बीकर अभी दूसरा बीकर लेना है प्लेस अ टी स्ट्रेनर ओवर इट उसमें चाय की छन्नी वो रहती है चाय हम ये करते हैं वो छन्नी रहती है उसमें चाय हम उबालने के बाद उसमें डाल के पीते फोल्ड अ पीस ऑफ फाइन कॉटन कॉल्स इन टू फोर लेयर या चार लेयर वाला कॉटन का कपड़ा लो मेक इट मॉइस्ट एंड स्प्रेड इट ओवर द स्ट्रेनर ना पोअर द वॉटर इन बीकर टू इन अ थीन स्ट्रेन ऑन अ फुल ऑफ क्लॉथ्स एक स्ट्रेनर लेना है सेकंड बीकर लेना है सेकंड बीकर का पानी फिर स्ट्रेनर लेना है स्ट्रेनर के ऊपर चार पांच लेयर वाला कपड़ा डालना है और उसके ऊपर दूसरा बीकर का पानी डालना है उसके बाद क्या होता है देखते हैं हम फोर्ट विल विस यू सी फॉट वेल यू सी अब क्या देखोगे द रबिश एंड सॉइल पार्टिकल्स रिमेन ऑन अ क्लॉथ्स अभी देखो ये करने के बाद जो रबिश गंदा था ये क्लॉथ्स के ऊपर रुक गया द वॉटर कलेक्ट्स इन द बिकर बिलो इट्स लुक्स ट्रांसपेरेंट और नीचे जो पानी है वो कैसा दिख रहा है आपको ट्रांसपेरेंट फॉट डज दिस टेलस अभी ये हमें क्या बताता है बताओ If we strain muddy water, it helps to make it clean. The process is called filtration. कौन सा डेफिनेशन मिल गया हमारा सोल्यूशन हो गया उसके बाद मेडल में कौन सा था हमारा सोल्यूशन के बाद मेडल में कौन सा था हमारा बताओ मुझे सेटलिंग और ये फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन हमने किया फिल्ट्रेशन के लिए क्या किया If the strain, if we strain muddy water, it helps to make it clean. द प्रोसेस इज कॉल फिल्ट्रेशन मग मतलब अगर हमने स्ट्रेन से या छन्नी से वाटर क्लीन किया तो मड़ी वाटर से हमें अच्छा पानी मिलता है और इसे हमें क्या बोलता है फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन सोल्यूशन उसके बाद और भी आने वाले ये डेफिनेशन आपको आते हैं आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट थ्रो द वॉटर इन टू द सॉइल एंड वॉश यूर हैंड विथ सोप एंड क्लीन वाटर ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद साइंस लैब में तुरंत हमारा हैंड सैनिटाइज करना है क्लीन करना है सैनिटाइज वर्ड अभी मेरे मुंह में आया क्यों क्योंकि अभी टाइम कौन सा चल रहा है कोरोना टाइम कोरोना के टाइम आप सैनिटाइज करते हो ना यस आफ्टर डू दिस एक्सपेरिमेंट थ्रो द वाटर इन टू द सॉइल एंड वॉश योर हैंड विथ सोप एंड क्लीन वाटर हो गए हमारा न्यू टर्म अभी न्यू टर्म को आया देखो पोटेबल वाटर पोटेबल वाटर मीन्स वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग पानी जो हमें पीने के लिए आसान है या अच्छा है सही है वॉटर दैट डज नॉट Endanger our health in any way when we drink. It is called safe drinking water or potable water. Potable water means क्या ऐसा पानी कि जो पीने से हमें कोई injury नहीं होगी जो हमारे लिए danger नहीं है इसको क्या बोलते हैं potable water. उसका meaning potable water. Water is safe for drinking. ऐसा पानी जो पीने से हमें कोई injury नहीं होगी अब वो कैसे मिलते हैं देखते हैं We have seen some method of making muddy water clean and transport. However, such water may still not potable. अभी हमने यहाँ तक इतनी सारी प्रोसीजर देखी फिल्ट्रेशन सेटलिंग सब देखा लेकिन फिर भी हमारे लिए वो पानी सेफ नहीं है तो इसके बाद क्या करना है देखो कैन यू टेल क्या आप मुझे बता सकते हो इन द रेनी सीजन द वॉटर ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स बिकम मडी वाई डू वी नॉट ड्रिंक दैट वाटर रेनी सीजन में आपको पता है 
रिवर्स का या वाटर्स का पानी कैसा हो जाता है मड़ी होता है उसमें ऐसे मिट्टी वाला पानी दिखता है ना रेडिश रेडिश वो पानी हम पी सकते हैं क्या क्यों नहीं पी सकते बताओ मुझे क्यों नहीं पी सकते सोचो 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 यूज योर ब्रेन प्रॉवर सेकेंड क्या है वेन ऑन एक्सर्शन मीन्स हम लोग जब सफ़र के लिए जाते वेन ऑन आवर एक्सक्रशन इफ यू फाइंड दैट द वाटर ऑफ स्प्रिंग और वेल देर हैज अ बैड स्मेल फूड यू ड्रिंक इट जब हम सफ़र के लिए जाते तब भी हम नोट करते कि कभी कभी कुछ स्ट्रिंग्स का कुछ झरने का कुछ कहाँ का पानी ऐसे गंदा लगता है स्मेल आता है उसको ये क्यों आता है आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्या करो सोचो 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 नेक्स्ट पेज वाटर से फॉर ड्रिंकिंग पोटेबल वाटर मीन्स पोटेबल वाटर ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी सेफ फॉर आवर हेल्थ पीने का पानी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होना चाहिए सेफ होना चाहिए तो ऑब्वियसली सिंपल सेंटेंस सिंपल मीनिंग प्योर वाटर हैज नो टेस्ट प्योर पानी को कोई टेस्ट नहीं सती नो स्मेल और नो कलर जो प्योर पानी रहता है उसको टेस्ट भी नहीं रहती स्मेल भी नहीं रहता और कलर भी नहीं रहता जो हम पानी पीते हैं उसको टेस्ट आती है कि कोई कोई भी नहीं टेस्ट कब आती है जब हम उसमें कुछ ऐड करते हैं स्वीट ऐड किया तो मीठी आती है सॉल्ट ऐड किया तो सॉल्ट ही आती है उसमें टेस्ट जो चीज़ हम ऐड करते हैं इसलिए वो पानी टेस्टी हो जाता है स्मेल स्मेल आता है क्या नहीं लेकिन उसी पानी में अगर हमने कुछ इसेंस की बूंदे डाली या गुलाब जल की बूंदे डाली तो पानी का स्मेल कैसे आता है गुलाब जैसा प्योर वाटर इज नो कलर वाटर का कलर नहीं वाटर का कोई कलर नहीं है लेकिन उसी पानी में अगर हमने ब्लू डाला मतलब कपड़े में डालते हैं ना ब्लू ये डाला या कोई वाटर कलर डाला तो जो कलर हम डालते हैं वो कलर आता है ना तो पानी का खुद का टेस्ट नहीं होता कलर नहीं होता स्मेल नहीं होता लेकिन हम लोग उसमें कुछ सब्सटेंसेस ऐड करते कुछ चीज़ें ऐड करते इसलिए हमें वो कलरफुल स्मेल वाला या टेस्ट वाला लगता है इफ़ वाटर हैज अ कलर और फॉल स्मेल वन मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग इट इट कैन मेक अस इल अगर पानी में कुछ खराब स्मेल आए फॉल मीन्स खराब गंदा बदबूदार स्मेल आ रहा है तो वो हमारे पीने के लिए सेफ नहीं है वेन वी गेट मडी वाटर ड्यूरिंग द रेन वी अलो टू वी अलो इन टू सेटल बिफोर यूजिंग इट अगर हमें बारिश के टाइम मडी वाटर मिलता है तो हमें रुकना है उसको सेटलिंग के लिए <coughs> If necessary, we use alum or filter water. अगर हमें possible है तो उसके लिए हमें फिटकर ही use करना है या filter use करना है filtration करना है It's muddiest dip disappear and the water look clean and transparent. Can we say that it is now safe for drinking? अगर हमें रेनी सीजन में ऐसा मड़ी वाटर मिलता है तो उसके सेटलिंग के लिए हमें रुकना है उसमें फिटकरी या फिल्ट्रेशन करके थोड़ा रुकना है रुकने के बाद उसका मडियस्ट लेयर डिसअपियर होने तक हमें वेट करना है और कैन वी से दैट इट इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग उसके बाद भी हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये हमारे लिए सेफ है ये हम पी सकते हैं लेट एस लर्न सम मोर अबाउट दिस इसके बारे में हम और कुछ जानते हैं <coughs> देखो साइंस सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंगली है एक 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 पॉइंट पे हमारा क्यूरियसिटी हमारा इंटरेस्ट बढ़ाता है साइंस सब्जेक्ट सीखने में इतनी मज़ा आती है एक एक स्टेप पे हमारी क्यूरियसिटी बढ़ती है आपको लग रहा है ना अभी इसके आगे क्या इसके आगे क्या न्यू टर्म माइक्रो मीन्स वेरी वेरी स्मॉल माइक्रो मीन्स वेरी वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स अ लिविंग थिंग्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अ लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज और इवन विथ अ मैग्नेफिंग ग्लास माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स ऐसे कुछ छोटे 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 जीवाणु जो हमारे खुले आँखों से नेकेड आइज मीन्स खुले आँखों से या मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग ग्लास पता है ना आपको यस yes. इससे हम देख नहीं सकते इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे से जीव बोलते माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप मीन्स क्या एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लुकिंग अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स विच cannot seen with our eyes or even through a magnifying और इसके लिए मैग्नी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम मैग्नीफाई ग्लास से नहीं दे सकते इसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप के नीचे हमें ये सब कुछ दिखता है देखो यहाँ है है ना यस ये अभी आप छोटे हो जब आप नाइन टेन में जाओगे तभी आपके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट मिलेगा क्योंकि छोटे बच्चों के हाथ में ऐसा नहीं देते हम लोग स्टडी के लिए यूज़ करते हैं लेकिन बच्चों के हाथ में नहीं मिलता ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखो If we take a bit of yogurt or drop a, if we take a bit of yogurt or a drop of buttermilk on a glass, slide a glass slide, and place the slide under the microscope, we see very tiny living things in it. If we take a bit of yogurt or a or a drop of buttermilk on a glass, uh, if we take 
a bit of yogurt or a drop of buttermilk on a glass slide and place the slide under the microscope we see very tiny living things in it agar hum yogurt yogurts mein dahi ya <coughs> butter mix mein chhas iska agar ek bund slide pe slide pe ka kaanch ki aisi patti rehti hai uske upar dal ke wo agar hum is microscope se dekhenge to hame dikhta hai ki chote 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 jeevanu uske andar rehte hain दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उन्हें हम क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट मिल्क इन टू योगर्ट दे आर यूजफुल फॉर अस और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ये जो छोटे छोटे जीवाणु है ये मिल्क को योगर्ट में क्या करते हैं कन्वर्ट में चेंज करते हैं मतलब दही दही हम जो खाते हैं दही मतलब एक छोटे 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 जीवाणु है अगर आपको ट्राई करना है ना तो ये सिर्फ यूट्यूब पे ये क्लिप देखो आप यूट्यूब पे ये क्लिप निकालो देखो दही मतलब छोटे 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 ऐसे जीवाणु एक दूसरे में मिक्स मिक्स रहते मतलब हम लोग ये खाते हैं लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छे है ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं करूँगी नहीं तो आपको उल्टी आएगी फिर बट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूजफुल ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जीवाणु हमारे लिए पेट के लिए अच्छे है लेकिन सब अच्छे नहीं होते सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिस फेन दे एंटर आवर बॉडी दे आर सेट टू बी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकिन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते और इनकी वजह से हमें बीमारियाँ आती है देर आर न्यूमरस काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस न्यूमरस मीन्स अनगिनत असंख्य हमारे आसपास असंख्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर इन द सॉइल इन वाटर इन एयर ऑन रॉक्स एंड द एनीवेयर एंड एवरीवेयर अभी जम्स है ना कोरोना कौन सा जम्स है अभी सब जगह यस इवन इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी प्रेजेंट इन वाटर आर प्रेजेंट इन वाटर आर प्रेजेंट वी आर नॉट बी एबल टू सी देम इवन If harmful microorganism are present in water, we are not be able to see them. हम उन्हें देख नहीं सकते Now through the water, which such microorganisms look transparent, would it be safe for drinking? Now through the water, with such microorganisms look transparent, would it be safe for drinking? पानी में भी अनगिनत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं लेकिन हमें देख नहीं सकते लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स <coughs> you may know that during the rainy season we often hear of an outbreak of diarrhea on gastric outbreak means विस्फोट होता है हम rainy season में हम सुनते हैं ना कि ये कुछ बीमारियों का विस्फोट होता है मतलब ये बीमारी सुनने के लिए बार बार मिलते हैं diarrhea and gastria at such time we need to boil the water that has been cleaned by settling and filtration only this does it become safe for us इस टाइम हमें जो फिल्ट्रेशन और सेटलिंग किया हुआ पानी रहता है उसको बॉईल करना पड़ता है और ओनली दिस डज इज बिकम सेफ फॉर डिकम और यही प्रोसीजर हमारे पानी पीने के इसलिए सेफ है मतलब बॉइलिंग जो सेटल किया है क्लीन किया हुआ पानी है उसको बॉईल करना ही हमारे लिए सेफ है बॉइलिंग द वाटर किल द माइक्रो ऑर्गेनि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इट एंड प्रिवेंट डिसीज बॉइल किया हुआ पानी सब खराब जंतु को मार डालता है और हमारे पीने के लिए पानी क्या रहता है सेफ रहता है यूज योर ब्रेन पावर सम सब्सटेंसेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर कुछ चीज़ें पानी में मिक्स नहीं होते वॉट कूड बी एडवांटेज ऑफ दिस ऐसे चीज़ों का हमें फ़ायदा क्या है अपना ब्रेन पावर यूज़ करो और बताओ मुझे फॉर्ट से सोल्यूशन सोल्यूशन क्या है मदर हैड बॉट सम क्यूमिन सीड क्यूमिन सीड में जीरा फ्रॉम अ शॉप शॉप से दुकान से लेके बट सम सैंड गो मिक्स विथ इट लेकिन उसमें कुछ सैंड मिक्स है मदर वॉन्ट द जीरा सीड्स क्लीन मदर को जीरा सीड क्लीन करना है तो मम्मी क्या करेगी जीरा लाइटर रहता है पानी में तो जैसे पानी में हम जीरा ऐड करेंगे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी जीरा ऊपर आ जाएगा मम्मी को आसानी से मिल जाएगा वॉट वी हैव लर्न इस लेसन से हमें क्या सीखा है ये लेसन के मेन पॉइंट्स है ओके तो नाउ स्टूडेंट्स हियर वी कम्प्लीट लेसन नंबर फोर वाटर से फॉर ड्रिंकिंग यहाँ क्वेश्चन है एंड आई ऑल्सो गिव इज आंसर क्वेश्चन है और क्वेश्चन के आंसर भी मैंने आपको यहाँ दिए है सो स्टूडेंट्स हियर वी कम्प्लीट लेसन नंबर Lesson number four. If you have any queries, if you have any doubts, then ask me personally. हम यहाँ भी रुकते हैं. Next time we will meet with our next topic. तब तक के लिए bye bye. Stay home, stay fit, and work from home. Bye.